is Diddy, the only rapper with more names than hits. Sean Puffy Combs now, Diddy Dirty Money. It's true. Y la primera mansión a la mano derecha, muchos árboles, una pared color crema, le pertenece al productor de música super estrella, rapero, diseñador de ropa, Sean Puffy Combs. También conocido como Puff Daddy, P. Diddy, y ahora solamente Diddy, el único rapero que tiene más nombres que canciones. Next major of interest, red in color, yellow pool house belongs to Thomas Kramer, TK, a German developer. He developed the Port of Final Towers in South Beach. Also has the most expensive AC system in the area. Not only cools the inside of his home, but also the backyard for eighty thousand dollars rent mansion. So when it's ninety degrees here, in Miami, it's actually sixty degrees in his backyard. That's what I call cool. Más de color roja le pertenece a Thomas Kramer, fue que construyó las torres de Puerto Fino en South Beach. Él también tiene el sistema de aire más costoso en la zona. No solamente enfría el interior de su casa, pero también afuera por 80 mil dólares. Ladies, ladies, he is 54 years of age and he is single. Please don't jump overboard. Thank you very much. Amigas, Thomas Kramer tiene 54 años de edad y está soltero. Por favor, amigas. No brincar al agua. Gracias. These are once again residential mansions. Y estas son nuevamente mansiones residenciales. White mansion orange rooftop used to belong to the one and only. The famous singer. My father-in-law, of course. Julio Iglesias. Ay, Julio. Mansión Blanca, techo naranjado, le pertenecía al cantante famoso y mi suegro, claro, Julio Iglesias. White Mansion, Orange Roof, Mansión Blanca, techo naranjado. Ahí está la mansión de Julio, las palmas de Julio, los cocos de Julio. <ríe> Julio Iglesias. He actually has another home in Dominican Republic and in the islands Indian Creek. Mi suegro tiene otra mansión en República Dominicana y también en las islas Indian Creek. Mentions I'm not mentioning is because obviously rich people do live there, but they're not famous or important, so we're just gonna skip them. Says so God, is it your time? My time? La mansión es que le estoy diciendo es porque obviamente personas ricas sí viven ahí, pero no son famosas o importantes. Entonces no lo voy a decir. Suena bien? Perfecto. This next white mansion, white fence, used to belong to Robert Van Winkle, also known as Vanilla Ice. His one hit in the 90s. One hit in the 90s. Ice Ice Baby sold more than 17 million copies. One hit wonder Vanilla Ice. Más de color crema con las rejas blancas le pertenecía a Robert Van Winkle, también conocido como Vanilla Ice. Su canción popular en los 90, Ice, Ice Baby, la de cual vendió más de 17 millones de copias. You're now looking at the garden that belongs to the most luxurious, the most expensive, and the most beautiful mansion here in Star Island. This is just the garden. On the back, yeah, that's not the mansion, that's just the greenhouse. Está mirando al jardín que le pertenece a la mansión más linda, lujosa y costosa que me hizo. Atrás, eso es de la mansión, eso solamente es el veradero. Each palm tree you see there on the edge, they were imported from South Africa at a cost of $10,000 each palm tree, and there's 32 in total. Cada palma que usted mira al final fue importada de Sudáfrica a un costo de $10,000 cada palma, y hay 32 en total. Follow the palm trees. Esta es una propiedad. Siga las palmas. You're now looking at the beautiful mansion. Took up to three years to build. Today's value over 58 
million dollars measures 28,000 square feet. Linda Mansión tardó tres años para construir a un costo de 58 millones de dólares. Mide 28 mil pies cuadrados. Beautiful mansion and property all belongs to Dr. Philip Frost, ex-president of the IVEX Pharmaceuticals. Linda Mansión pertenece al Dr. Felipe Frost, ex-presidente de los productos farmacéuticos IVEX. Dr. Philip Frost is also the inventor of the blue pill for the gentleman. Oh, that's why he has so much money. Yes, by a great healer, so that's the company advisor. El Dr. Felipe Frost is también el inventor de la pastilla azul para los caballeros. Ah, con razón tiene tanto dinero. Si sí, Viagra después se la vendió a la compañía Pfizer.